ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സുരുബി കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വാനില കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന തീം പോലെ തന്നെ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പാണ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി വേണം നമ്മൾക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇനി ഈ മൈദയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഈ മൈദയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തു അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഈ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കറക്കാം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറാണ് ഈ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അറുപത് മില്ലി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരാം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഒന്നര മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സ്മോൾ സ്മോൾ ഒരു കപ്പ് കേക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ കാര്യപ്പൊക്കെ ചൂടുന്ന ചെറിയ കുഴിയുള്ള ഒരു അപ്പച്ചട്ടിയില്ലേ അതിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ തേച്ച് ചൂടായ ഈ പാത്രം നമ്മൾക്കൊരു പാനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കാം ഈ പാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിം തന്നെ ഇപ്പോൾ കത്തിക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഒരു മൂടി കൊണ്ട് നമ്മൾക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അതുപോലെ ഈ പാനിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ലോലാക്കി വെക്കാം ഇനി നല്ല തീ കുറച്ച് നമ്മൾക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറു തീയിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് ആയി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു പാനിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഒഴിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് റെഡി ആയി വെന്ത് വരികയും ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം കുറച്ച് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേ കേക്ക് ബാറ്റർ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പല രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് വേറെ അതായത് വലിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാക്കാം എങ്ങനെ വേണ്ടെങ്കിലും ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല വാനില കേക്ക് നമുക്ക് അന്നേരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആഹ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആക്കിയെടുത്ത കേക്കിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടൈം കുറക്കുന്ന വിധം കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ബട്ടർ തടവി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെയാണ് അതായത് കല്ല് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ നമ്മൾക്കൊരു മൂടി കൊണ്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണുള്ളത് ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ചൂടായ ഒരു പാൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എത്ര ടൈം എടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒരു ചൂടായ പാൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാം നല്ല ചൂടായ ഒരു പാനിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിത് വെന്തിനു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് ഓരോന്ന് കുത്തി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാനില കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി കേക്കുകൾ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്കിത് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും വേഗം ഓരോന്നെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അത് ആദ്യം ചൂടായ പാൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് മിനിറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചൂടായ പാനിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് വഴി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു വെസലിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം കൂടി കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് വെസൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെസലിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നവർക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വെസൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വെസൽ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടായതിനാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോ
പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് നല്ല ചൂടായ ഒരു പാൻ പാൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾക്കിത് ബാക്കി ബാക്കി ടൈം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് പത്ത് മിനിറ്റായി കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു അടുപ്പിൽ നന്നായിട്ടൊരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചൂടായ പാൻ നമ്മൾക്ക് ഈ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചൂടായ പാൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന വെസലുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ പാൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ വെസൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് തുറക്കുവാണ് ഇനി ഈ കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്കൊരു ടൂത്ത് പേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൂത്ത് പേക്കിൽ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ബാറ്റർ പറ്റിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് വാങ്ങി വെക്കാം ഇനി ഈ കേക്ക് നല്ലപോലെ തന്നതിന് ശേഷം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലപോലെ ബീറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത കേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കേക്കിനെ ആദ്യം രണ്ടായി മുറിച്ചെടുക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ അത്ര വലിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിയും പോലെ ഞാനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അടുത്ത തവണ കേക്ക് ആക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പോ എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിന് മുകളിലായി ഷുഗർ കാൻഡി സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കളർഫുള്ളാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പിങ്ക് കളർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയും പോലെ ഞാൻ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫാനില കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്